，实事求是，是武昌阶级世界观的基础。只有坚持实事求是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。目前进行的关于实践实践的真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要解放思想的真理？乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干掉的牌，就用天人炮制。这个市里一共就两家电线厂，如果咱们小雷家不做大做强，迟早被他们吃掉，是不是？你想说什么？我来之前，特意去了趟家阳电线厂。市里的电线厂效益怎么样？挺好的，货车进进出出，但这都是表面现象。啥意思？他们是有十几年的根基，是国营大厂固定的销路。但这次我去问了他们几个老员工，一年多没法降薪了，他们负担太大了。你给他建那个房子，是有人住进去了，但是大多数的老员工根本就没有地方住，他们意见大得很。而且你们上次闹那次，给他们伤得不轻，他们现在是内忧外患的。接着说。如果你想高考他们，你需要个帮手。雷大哥，我在东北做生意这两年，学会了一个道理：生意都是挣来的。我杨巡，腿脚勤快，嘴也甜，就算我们货不比别人好，我给他们点好处，他们都愿意跟我合作。你想想。咱们现在的设备，都是他们抵给我们的。我们做的再好，也就跟他们差不多吧。而且我打听了他们的销路，不就是那些铁矿、煤矿和那些国营的厂子吗？但是以小雷家现在的状态，根本就挤不进去。你看，您刚才没听我说完，我这次要所有电线信号，都是煤矿专供的，这就是我们的突破口。如果我们突破了这关，占领他们的一部分市场，慢慢慢慢就能把他们击垮。你一定要相信我，我有这个能力，我相信我有这个能力。而且不是我不愿意给你钱，是他们一直压着我的货款，我没法给你。等他们给了我钱，我立马就能给你。不说了，我信你这一回，真的。谢谢大哥，谢谢。跟我去那做饭。哎，好嘞。再见，再见，师姐，师弟忙呢。哎。对，雷大哥，小雷家弄的今天全靠你一个人的努力。我的意思是说，我是小雷家的书记。雷大哥，你你不会是反悔了吧？我不能让那么多人陪着我担风险。
呀，真好看！这是我未来嫂子吧？啊，什么嫂子呀？嫂子，妈，看看，别乱叫啊！哎，长得挺漂亮呀、啊，哥。哎，这怎么看着好像比你高啊？对，你干活去。我我看看。妈，你小凤大老远从东北跟我跑过来，我想着吧，就早点把事儿给办了。也叫人家安心，您说是吧？你在东北闯荡两年了，见的人也不少。你自己觉得他怎么样啊？挺好的，人虽然是城市里来的，但是可会过日子了。哪个城市啊？哈尔滨旁边的县城。老大，你这件事情可做的不对呀、啊。怎么不对了吗？你年龄这么小，就光想着这些事情。你可没给你的弟弟妹妹做个好榜样。你说你到荆州去找小辉，人小辉比你大，工作那么久了还没处对象，人家可把心思都用在工作上了。人家那是瞒着你们呢，小辉可不知道处了几个的。人家小辉大学毕业，做什么都是应该的，你可不行。妈，就不让人家进门，这不是害了人家吗？所以说呀。把闺女给人送回去。我走了。进屋，进屋，进屋！老大，这位是啊，妈，这这是小雷家的雷东宝书记，小辉哥的姐夫。啊，您就是雷书记呀、啊？哎呀，您好，您好，来，请坐。请坐。雷书记，您还没吃饭吧？要不我给您烧两个菜。不忙，我不是爱吃饭的。啊，那你是找杨巡有事啊？有事儿。好，行。那你们聊，我去给您烧水，沏点茶。快进屋写作业去，快进来。你也坐。李大哥，您这下午你跟我说的事儿，我都记到心里了。你小子不太实在，但做事还算热心。小辉跟我说过，你倒好。小辉对我真好。你想帮登峰电线厂是真还是假？真的呀，几款试电线厂，我又能赚钱，我为什么要骗您呢？雷大哥对我这么好，小辉哥也对我这么好，我这哎，哪辈子修的福气？行，这事儿我答应你。真的？可有一条，车祸绝对不行。这是我自己的事儿，我不能让整个小雷家跟着我担风险。我大小算是个领导，绝对不能干占集体便宜的缺德事儿。那李大哥，咱们还怎么计划试电线厂啊？集体的电线不能赊给你，我自己的钱可以借给你。李大哥，这这是一万块钱，你数数，拿去做生意吧。李大哥，我这就去给你写借条。啊，李书记，这么大的事情，这么多的钱，你说我们我们万一……别担心，杨巡嘴甜，脑子活，做生意不会赔。哎呀，可是我们万一赔了，怎么还您的钱呢？就算把我们家拆了，也还不上这一万块钱呀
这报纸、广播上刚听说有万元户，我们村里连见都没见过呢。钱是我自愿借，要是赔了，算我倒霉。不会赔的，不会赔的，大哥。我跟老王都合计好了，他卖电器开关，我卖电线，价钱都谈好了，是一个大型的煤矿厂，现在就等我们的货了。他们保证了三个月之内肯定能把货款结清，到时候我就把钱直接还给您、啊。不着急还钱，咱们还要一起做大事。对对对，对我跟雷大哥一起做大事。老大，管他纸和笔，给雷书记写借条。哎哎，纸和笔。哦哦哦。雷书记，来，你喝茶。别仔细了啊！来，雷大哥，这借条您收好了。啊，等等，这么大的一笔钱，不能光凭杨勋一个人签名。我要签上我的名字，雷书记，我也是当干部的。如果这笔钱杨勋还不上，那我这当妈的慢慢替他还。多学你一样啊，雷大哥明白，我明白。行，我走了。哎，谢谢雷书记。我我送送您吧。不用了，没事，我送送您。刘总，我来了。这是资料，给我放办公室。好嘞。哎，你们啊，刚才跟我说的这个一车电子情况，咱们具体商量，再具体研究。啊。好的。辛苦了啊。我来说两句。呃，大家都辛苦了啊。明天咱们放假一天，好好休息休息，倒倒时差。后天咱们碰个头。把这次的收获，咱做下总结。小宋，这次长了不少见识，你年轻就不要休息了，好好总结总结。好的，刘总，咱后天见。好，后天见。嗯，再见，再见。回来了，辛苦了吧？啊，来来，我来我。还没睡呢，哎，没呢，我还说怕吵醒你呢。不好意思啊，我没经你同意，我刚才看了你书。啊，这个是我在车间的时候参照刘总工的工作笔记做的一点技术资料整理，二车间的设备也有设计，你可以看一下。谢谢啊。你累了吧，哥？我给你打洗脚水去
你好，请问你找？哦，那个宋永辉回来了吗？他昨天晚上刚回来，现在应该还在休息呢。哦，那我改天再来吧，谢谢啊。开言，你怎么来了？方便吗？进来吧，你第一次来的时候可没这么矜持。哥。老婆，我给你打回来了啊！我上班去了，谢谢。你们慢慢聊。我走了啊，再见，再见。你消息挺灵通的嘛，我昨晚半夜才回来，你怎么会就知道？我爸说刘伯伯昨天回来了，我想你应该也回来了，但是我没想着打扰你休息。啊，没事，反正我也睡不着，时差问题。我爸还说了，嗯，估计你早晨是睡不着的，但是中午应该会犯困，是这样吗？程厂长经常出国吧？嗯，那他的经验一定是对的。哦，对，来坐坐坐，哎，光顾着说话。不好意思啊，昨天回来的话没怎么收拾，有点乱。我又不是来检查卫生的，我就是想看看，你没给我带礼物呀？哎呀。不好意思，我给忘了。没事儿。哎呀，你出国肯定很忙，肯定没有时间去买东西，对不对？嗯。那你这个是带的什么呀？我想你昨天半夜回来也没地方吃饭，早上起来应该会挺饿的，就给你带了点吃的。可是你的心事我对你挺好啊，还给你买早饭了。啊，你说方平啊？嗯。他当然得给我买早饭了，我还送了他礼物呢。你还给他送礼物啦？对啊，本来我是买给我同事的，结果他运气好，撞上我了，我就顺便也给了他一份。嗯，那我有点不舒服，我先回去了。你等会儿。生气了？看看吧，这是什么？你看吧。德国好东西实在是多，但是看完价格以后，能选的就不多了，别嫌弃啊。这你还有点良心，你给大家都带的这个呀？那这个肯定不便宜吧？你想什么呢？就这一支笔，花了我将近半个月的补贴，比我自己买的礼物还贵呢。我要是多送他们这个，我哪送得起啊？送给他们的都是一些小笔记本什么的。呀，那这个太贵重了。你别说不烧啊，我万水千山的背回来就是要送给你的。那我就收回了，谢谢你，宋元辉。不客气。跟你当初陪着我到处找人帮忙相比，这不算什么。<笑>那你给自己买的什么呀？喏、哦，这个就是。这么大？这是个什么东西啊？高级函数计算器。人家出国都是背什么电冰箱、彩电，你就带个计算器回来。你可别小看这个，有了它以后，那些繁杂的计算都不用我自己做了，可以省下不少时间。哦，天才的想法跟我们果然不一样。谢谢夸奖啊，正因为我不是天才，所以要格外努力。哎呀，我还想用一顿饭换你一个小礼物的呢，可惜了。我吃你的，真的啊？嗯，那你从不伤心呢？那就只能让他伤心了。那行。给你看，给你看。什么呀？哎呀，嚯！你怎么知道我想吃这个？我爸说，你们出国之前，厂里托关系给你们带了一箱榨菜。你这个月肯定没吃什么好东西，馋了吧？你不知道，我们在德国，天天做梦都想着吃白米饭、红烧肉，还想着回来一定要吃上它的三大碗。那我明天就给你做红烧肉。不是特意给你做的，我们家人都爱吃红烧
，你不是只会打鸡蛋吗？我现在可厉害了，我不只会打鸡蛋了，这个就是我做的。这不也是鸡蛋？哎，这个可难做了。那好，那我尝尝。嗯，好吃。嗯，那个，要不你先吃，我就回去了。你这就走了？嗯，我出门前，我爸嘱咐我来着，说别待太长时间，怕打扰你休息。那我明天再来饭盒行不行？那我走了。请开言，你怎么下来了？吃了你的嘴短，不送你一下，觉得心里过意不去。哦，那那我们走过去吧。有车为什么不骑啊？来，你坐后边。哦。哎哎，坐好啊。好了。转弯了啊，坐好。消息你听说了吗？什么消息？于山星和刘启明又分手了。哎，你都不意外吗？意外倒谈不上，这是他们的私事。反正我听他们说，这下可好了，全京中的男青年啊，又要挤破头。你笑什么呀？我笑你还挺热心肠的，一直记着刘启明。第一次见我的时候，也是替他出头。哎呀，那不是个误会吗？那会儿又不了解情况。我那会儿还听他说。哎，既然你这么愿意帮忙，那你能不能帮我一个忙？那那那那，什么？这钱你拿着。这是干什么呀？这是我的饭钱。哎呀，不行不行，不能要，不能要！别着急啊，你过来。我跟你说，今天这顿饭算你请我的，那你明天是不是还得给我送啊？嗯、那以后，我肯定还会吃不止一顿饭吧？这钱都不够呢，等我发了工资，我再拿给你。哎呦，又不是专门给你做的，没多少的。哪有白吃人饭不给钱的？那，那这钱我拿去了。以后你要是想吃什么，你一定要告诉我。那就麻烦你了。麻烦不麻烦？嗯。行，那我走了。你不进去喝点水了？我不进去了。啊、哦。再见。再见。帮什么忙？还能什么忙？你女儿肯定又吹出去会做什么菜了，抓你的壮丁呗！开言，你爸爸猜的对吗？爸爸最坏了。哎，去看看怎么样了？开言，刚才看见宋宇辉了。妈，你看，这个是他在德国给我买的礼物，钢笔，可贵了，说花了半个月的补贴呢，还算这小子有良心，没白吃我们家那么多饭。哎，您这话怎么说的呢？人家什么时候白吃我们的饭了？人家可没。你这傻丫头，净替外人说话。你们两个现在怎么样了？什么怎么样啊？别明知故问。挺好的。那就是确定关系了。哎呀妈，你你别问了，你老问这干嘛呀？烦不烦？
。那我就不给你烧菜了。嗯。妈妈，妈妈好，妈妈，就是一顿红烧肉，很简单的。那你老实回答我。哎呀，他今天把钱都交给我了。然后他还跟我说，从今往后，每个月的工资，都给我管。我挺开心的，尴尬。我走了，我上班去了啊。啊。那，今天的会议就到这儿，咱们散会。刘总工。这次出国考察的任务完成的非常圆满，不仅不利，德国方面对于我们荆州代表团也给予了很高的评价。他们说，没想到中国人技术过硬，语言和谈判礼仪方面也丝毫不差，这都是你的功劳啊。那是大家共同努力的结果，尤其是技术谈判，多亏了小宋，他反应快，学习能力又强，我们很多问题现场他都能沟通。<笑>那也得归功于你选人选得好。当初要不是你力推小宋，哪会有今天的局面啊？小宋本来就很优秀，我只是量才而用。<笑>你待人方面确实有一套，这个就不必谦虚了。我想这次回来以后，你就专心筹备荆州研究所吧。我们都老了，荆州要发展需要很多后备力量，这个重任只能落在你身上。老程，哎，论设备的安装和维修，全荆州你的经验最足。嗯，新车间安装的事，得交给你。组织上这么信任，我保证完成任务。好，不过我得先问厂里有个人，对，宋运辉，我想让他作为和德国方面的联络人。小宋还只是个助攻，挑这样的大梁，不太合适。刚刚老刘说的好啊，量才而用。咱们既然鼓励后备力量的成长，那就不能拘泥于他的年龄啊、职务啊。宋运辉这次出国表现这么出色，新设备采购的过程他也熟悉，无论从哪方面讲，他都是最合适的人选。那这样，呃，这次出国考察的工程师，都给予嘉奖，职称尽一级，人员归你统一调配，你想用谁自己安排。等德国的工程师和设备一到。咱们就开工。听说你转到厂办去了，哎，我主动申请的，在水出气下面做事痛快些。有什么我帮得上忙的，你就开口。哎，你别说，还真的有事向你请教。晚上有没有时间，去我那里聊聊？好，下班我去找你。说定了，嗯。真是改革了，有人四十几岁还在做技术员。这有人年纪轻轻就成了妇科、嗯，谁让人家宋运辉技术好、英语好，又会做人，你比得过吗？鲍书记大腿，又做了厂长的女婿，我是比不过。这给我们送文具，给领导还不知道送什么呢？谁,谁知道呀？哎，哎，哎，你干什么？这是宋运辉吃了一个月的闲菜省的钱买的。你们不要还给人家！哎呦，跟你开个玩笑吗？你就是，那么紧张干什么？你，进来，许书记。哟，回来了。啊，来来来来来，坐坐坐坐。喝水吗？不喝。来坐。嗯。哎呀，瘦了啊，黑眼圈那么重。看起来这次出差还是非常辛苦的。行程比较紧，想了解的东西比较多，所以熬了几个夜。是不是你的好学劲又来了？我听说你连休息的时候，都在跟德国人聊天啊？难得有一次出国的机会，所以难免有些贪心。都有什么收获？说说我听听。技术方面就不必说了，他们的设备在全世界都领先，能让荆州与国内同行至少拉开一次技术革新的差距。但是。让我印象最深刻的还是他们细致到每个环节的管理能力。相比之下，我们在一车间时推广的那个岗位责任制，那就是小巫见大巫了。德国人向来以严谨自居，有时候刻板的跟机器似的
。也正是因为这样，他们的工作效率特别的高。没错，所以我想这次设备安装的时候，也试验一下他们的管理办法。工程进度按天检查，完成一批就验收一批，保证所有的工序都记录在案，避免事后追责。好是好，不过这样检查起来，难免工作量会很大。那就得辛苦你和老程了。不怕。其实这次出国考察，让我真正明白了什么叫天外有天。我也很期待，这次新设备到来后可以大干一场。好，如果你们实验成功了，我就把这个经验向全场推广。嗯，我回去先写个建议书。这之前我还怕提拔你太快，会给你造成心理压力。现在看起来，是我多虑了。要说完全没有压力，那就是我吹牛了。但是我有自信，凭自己的能力和实干去堵住那些人的嘴。这么自信？水书记的徒弟不自信点儿，那不是给师傅丢脸吗？哼！当初你进荆州的时候，有人以为你是我的人，给了你很多优待。我可听说那个时候，你是很有些不自在啊。无缘无故的优待，总会让人觉得不踏实。那现在呢？现在我没时间去在意这些了。<笑>经过这一段时间的摔打，你成熟了。这一年，我确实成长了不少。不过，这要谢谢你。不用谢我，跟着老程好好干吧。老程这个人举贤不避亲，他在用人方面可比我大胆多了。其实，其实什么？难道？你还看不上人家程开颜？呃、哦，不是不是，我不是这个意思，我是没想到这件事会跟工作扯上关系。没想到就对了，我也相信你不会在意这些。程开颜是个好女孩，我是看着开颜长大的，她是个好女孩，还用你告诉我？行了，师傅同意这门亲事，好好谈你恋爱去吧。可不要影响工作啊！您放心吧，我不会的。啊，对了，师傅啊，我从德国给您带来个礼物。你这是干什么？一点心意。嗯，钢笔。<笑>我喜欢，我喜欢。谢谢你啊。你喜欢就好。<笑>好，那我先走了，师傅。好好。小黑，三叔，来，拿。这个是我从德国带回来送给你的。什么？你看看就知道。口琴，好看，漂亮，三叔喜欢。来，坐。这小子，我可又有事情做了啊！你这是？你刚刚回国，给你庆祝一下。太客气了，三叔。哪里客气了？你送我礼物，我还没说什么呢。大家都送了，大家都送了。你以为我不知道？你送给他们那些都是小文具，能跟我的口琴相提并论吗？筷子，简简单单啊，别嫌弃。这还简单了，已经够丰盛了。来，咱们两个喝两口。来，其实啊。在你出国之前，我就很想找你喝点了。巡检祥的事情，给我感触挺深的。大巡的事儿，我还要感谢三叔。都过去了，不提了。吃菜，吃菜。这段日子，我一直都在想，大巡的问题看似是个案，其实蛮典型的。你看，厂子里上上下下那么多精力旺盛的年轻人，下班之后无所事事，能不容易出事吗？这个问题我跟水书记也聊过
，他一直希望能有个办法丰富一下青年职工的业余生活。嗯，可是厂里抓生产又都很忙，总不能强按着大家下了班还捆在厂里吧？的确，众口难调嘛，得安排多少工作或者活动，才能够打发他们过剩的精力？再说，以他们看来，厂子里安排的活动再丰富。也不如他们自己去歌厅、舞厅更有意思，对吗？哎，不是我自夸，像你我这样，算是整个金州厂里头最有事业心、最古板的年轻人了。哎，不过你说的也对，与其家长式的安排各种业余活动，倒不如调动他们的积极性，让大家从思想上去追求上进。你笔杆子好，你可以从这方面想想办法。你这个倒是提醒了我，我想回头就写一篇文章，让全金州所有的青年职工都来向你学习。哎，我可不是这意思啊！你当然不是这个意思，但是这个榜样没有人比你更合适了。我在车间的时候发现很多工人身上的一些闪光点，我觉得可以从他们身上去发掘发掘。那就写一个。我把青春献给党的号召，把所有青年职工先进的事迹，全都公布到厂里的黑板报上。工人们每个月平均加班的时间都可以成为亮点，意在显示大家忘我的工作精神。小杨婷，你这么着急忙慌干嘛？你那漂亮媳妇跟别人跑不了。是是是，我可不如你，瞅齐吉利家珠宝，你全都占了。你这小滑头！我生气了，小饭，你回来了。来来来来来来，我有一个好事，你猜猜。啥好事？就你猜呢。你给我做酸菜炖白肉。你咋就知道吃那一天天呢？你们南方这地儿，我上哪给你整酸菜去？啊？把我坛子都打坏了。那有啥好事啊？我刚刚做成一笔大买卖，就你大买卖。哎，哎，我跟你说啊，刚刚有个大哥跑到隔壁老陈他们家看货，结果老陈不在，我就顺势把这个大客户拿下。你猜电线加电机，我卖出去多少？你也就顶多，你看，真的，你太厉害了吧？哎，那那你按什么价格卖出去的？厉害呀、啊，小凤！晚上我请你出去吃饭啊，咱一起下馆子，好好庆祝一下。不去啊，太费钱了。哎，你挣的钱啊，你留着，我请你，行吗？啊，真的啊？钱归我了。你怎么说话呢？你的我的还分吗？我的就是你的，你的还是你的啊？<笑>开心了，可是苦了我喽。你咋了？我呀，哎，我告诉您特别可怕的事啊！昨天晚上进仓库里，来了特别多大耗子，一差把耳朵给咬下来。啥耗子呀？还能把你耳朵咬下来？真的？你说，哎，我们南方苍蝇什么蚊子，那那就大吧？你这耗子不是更大了吗？你说，你看，你看，我这还伤着呢。你看，都破了。你看，哪有啊？你看，哎，叫人看见了，你要不要脸呢？我亲我媳妇，人看见怎么了？嗯，我过来买票。这是孙总，谁是你媳妇？媳妇，不是小凤。晚上我,我就回咱家见见我小姨。我打地铺都行。这菜娘说这事儿。不行，没戏啊！哎呀，这这可可怕了，这又黑又没灯的
我一个人真的害怕。哎，我看你一个人在东北活那老些年，也没见你害怕呀。怕啥呀？我我怕。说怕啥呀？我怕老。哎，你过来。你弄我。我弄你了。我弄你了。我弄你。你不哎，过来，你胆儿挺肥的吧？你过来。妈。妈。哎，妈，你怎么来了？你你怎么来的？你你怎么不让我去长途站接你啊？哎，这个傻二爷，实在不给我打个电话都。我进城来办点事，找个人陪我去。哎，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你小凤，这是我妈。小凤可能干了，刚才刚谈成一笔生意。姨，哎，闺女，你今年多大了？七岁，二十二。啊，比我们家杨勋大两岁。哎，妈妈，你看我们最近特别有起色，你看一二三这三个柜台都我们。你说咱俩一半大吗？对啊。我们家那边一般都虚两岁，杨寻，你干嘛要骗人家呢？我没骗过，你就是虚两岁嘛。你还有啥事骗我的？没有没有，真没，我哪敢骗你啊？这个我绝对不敢。老大，哎，你这个摊位呢，我也看了，不错。你住处在哪儿？带妈去看看。哦，住处没什么可看的，就后面那个仓库，黑乎乎的，啥也看不见。我想去看看，带我去。天开的花无声，盼着秋天的金色。说过，前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火。泛起层层波，讨一旧热，推开一扇窗，让风轻扬过，如春。生澎湃，岁月的长河。